こんにちは。神山店のダンカンです、えー。今日は普段ブログで書いているバイクチェックを、えー、写真の共有サイトフリッカーを使って、えー、動画で紹介していきたいと思います。まずは早速1台目、こちらクラストバイクのエバージョンライトですね。もともとあったエバージョンっていうモデルのいわゆるライトってついてるので軽量版になるんですが、まあ、特徴的なのはフロントフォークがまずカーボンフォークになったっていうのと、あとはフレームのパイプ自体が細くて軽量なパイプを使われていて、まあ、今までのエバージョンとガラッとイメージが変わったっていうのが特徴ですオリジナルのエバージョンはジャンルでいうとダートツーリーになるんですがまあほんといろんなことができるアイレットダボ穴がついてたりとかあとはロッカーエンドですねのシングルスピードだったりとか内装ハブにできるようなエンドを採用してたんですがそういうのをかなり排除してシンプルめに作られたのがエバージョンライト見ていくとフォークの中腹に3個アイレットあるんですがこれが特徴で、まあ、いわゆるメニシングケージって言われるようなボトルケージを大きくしたようなものがあるんですけどそれをつけてでそこにカバンをくくりつけたりとかできるようなダボ穴がまず備えられてるのと。であとフレームで見るともうフェンダーダボしかないですイヤーラックをつけたりとかは一切できないその辺はかなり排除して徹底的にシンプル軽くっていうのをやっているバイクになってますでこのバイクの組み方を見ていきましょうかハンドルはドロップハンドルを採用してますちょっと横からの写真しかないので分かりづらいかもですが、えー、と結構幅の広い、まあ、ちょっとハの字に広がったハンドルですねサルサのカウベルっていうハンドルで,で幅がこれ確か460スイフトインダストリーズのゼイゲストのハンドルバーハンドルにバッグをつけたいなっていうのが希望があったのでそんな幅のやつを選んでおりますこの辺はさらにアップになったステムですねここはジップ、まあ、以前からシクロクロスとか乗られてるオーナーのバイクで、まあ、ここは手持ちのやつをとりあえずって感じなんですけど結構こういうスピーディーなブランドのパーツを入れてっても様になるなって感じですでヘッドパーツこのフレームまた特徴的なのがヘッドパーツ上下とも1と8分の1のオーバーサイズなんですけど、えー、とインテグラルヘッドっていうものが採用されてます結構アルミフレームカーボンフレームとかあとは BMX とかでも採用されてる規格なんですがフレームの中に直接ベアリングが内蔵されるような感じになっててこれはで BMX ブランドのヘッドセットプリモってところですかねのこの玉虫色に輝くヘッドセットを採用していますでちょっと遊び心聞かせてマッシュのピザのトップキャップついてたりとかって感じですこのコンポーネントはスラムのライバル1を使っていますまあフロントが1枚リア11足のかなり写真でも見ると分かるんですけど大きめのスプロケットがついているので基本街中からあの荷物を積んで山道もしくはオフロードなんか走るのにも使えるようにっていうことで11から42っていうピックギアを使っておりますでえっ、ー、とまあドロップハンドルの手元で変速できるダブルタップってやつなんですが今回は、えー、と油圧ブレーキを採用しておりますまあディスクブレーキの、えー、とブレーキの種類なんですけど大きく分けるとその油圧ブレーキとワイヤーブレーキワイヤー式のブレーキが2種類ありますが、まあ、油圧ブレーキの特徴としてはすごいタッチが軽いですがしっかりと強いブレーキングパワーが伝えられるっていうのがありますであとは一回つけちゃえばそこまで高い頻度でのメンテナンス性がいらないっていうのがありますかねパッドの消耗だったりとかあとはまあ1年に1回とかノーペースで中の油を入れ替えるぐらいでいいっていうのがありますよく僕らワイヤー式のブレーキを使って組むことが多いんですけど、まあ、そっちの方がまあハンドルを変えたりとかなんかトラブルが起きちゃった時に対処しやすかったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、今回はもうドロップハンドルしか使わないよっていうのもありますしトラブルが起きたら最悪自転車屋さんに書き込みでみたいな感じなので今回は油圧ブレーキ制動力だったりとか、まあ、その操作性の変わらなさっってていうのを採用して使っておりますでこのフレームは最近のロードバイクのディスクでもう主流になってますけどフラットマウントっていうのがリアもフロントも採用されているモデルですクランクです今までその後ろのライバルだったりと
か、えー、とブレーキの周りだったりとかはロード規格のものが使えたんですが BB って言われるボトムブラケットここのクランクがつくところのシェル幅のサイズが、まあ、マウンテンバイク用の 73mm っていうのが採用されていてでクランクだけマウンテンバイクグレードの NX っていうものを使ってますまあそうですねこのフレームタイヤクリアランスがかなり大きく取られていて26インチだと 3.0 で 27.5 インチだと 2.8 で 700C だと 55C っていうかなり広めなクリアランスなのでまあそこをさ稼ぐために BB 幅を広げているのかなとは思うんですがなのでそこでクランクがマウンテンバイクののが登場してますでただ、えっと、この NX 純正の元からついてるリングだと32とか確か30とかそのぐらいのかなりもう本当マウンテンバイクで山道走るように寄せられたギアがついてきちゃうので、えっと、チェーンリングだけウルフトゥースの38丁っていうのに変えていてまあこの辺の街中走ったりとかにも対応できるような開かずにしてます。結構これ僕好きであのスラムのダイレクトマウントっていってクランクの内側にねじ止めしてつけるチェーンリングなんですけどこの星形のような手裏剣のようなデザインがめちゃめちゃかっこよくて好きですねでしかもかなりアルミの削り出しの1枚のものになっているので軽いですその辺の軽量化にも勝っているという感じですかねホイールホイールですねホイールまずハブは、えっと、クリスキングまあ、ヘッドパーツとかも有名ですがかなりみんなの憧れるハブって感じですかね、まあ、特徴的なのはやっぱりオーバーホールとかがすごいしやすくて、まあ、専用工具を使って中開けてベアリング一個一個外せるんですがオーバーホールをこう定期的にしながら常にいい状態をキープしてで長く使えるっていう設計になってますよくあの別のアメリカのブランドのフィルットとかと比較されることがあるんですけどあのフィルットは基本的にメンテナンスフリー特に手を加えずに長い間使えるで逆にクリスキンクは定期的に手を加えてっていうのがあるのでまあ単純にものとしてかなり軽量だったりとか回転の軽さっていうのをキープできるかなと思いますであとは空転した時のラチェットの音が超特徴的ですねアングリービーって言われる蜂がを飛んでるようなジーっていう音がかっこいいですでカラーの展開とかもすごい豊富にあるので今回は、えー、とマットターコイズをチョイスしてますでこの色がこのクラストのフレームに書いてあるロゴの横のヤシの木の色から取ってきたって感じですかねこの部分とあとはこっちのシートクランプここもブルーを差し色で入れておりますなんかこういう色で遊んだりとかクラストできるのはすごい楽しいなと思っていますでサドルは、えっと、ブルックスのカンビウム C17 のオールウェザーってやつですね、まあ、ブルックスレザーサドルが有名ですがかなりこうオフロードを走ったりとか雨でも乗っちゃうよっていうオーナーさんだったので、まあ、そこに強いカンビウムシリーズのものを使ってますでお次はタイヤです、まあ、さっきお伝えしたように 27.5 で 2.8 とかすごい広いタイヤクリアランスを持ってるんですが、えっと、今回は 2.1 のテラベイスパーウッドっていうタイヤをチョイスしてま,すまあ 27.5 の 2.1 でマウンテンバイク系の、ね、企画とかでよくある太いタイヤなんですけどトレッドのパターンがノブがすごい低いグラベル向きのパターンになってるのでかなり走りの軽快さだったりとかでまあこの太さがあるので多少のオフロード走っちゃっても全然大丈夫っていうのもあってこのタイヤにしました引きの写真に戻りますが、まあ、かなりこうコンポーネントだったりとか。パーツは全体的にブラックでで差し色にブルーでみたいな感じですかねフレームがこの明るいグリーンの色なのでだいぶその辺のコントラストが効いてちょっと速そうなイメージっていうので今回組,み組ましてもらいましたそうでまあエバージョンライト結構こう1日で軽快に距離を走るようなライドだったりとかまあそこまで重装備じゃないバイクパッキングっていうのにすごい向いているのでまあ使い方としてはそんな感じあとは結構ギアが好きな人ウルトラライトとか荷物を厳選して積み込んであげてちょっとキャンプツーリング行くとかそういうギア好きな人にもおすすめできるバイクかなと思いますまず1台目はこんな感じですはいじゃあ次2台目紹介していきたいと思います2台目はまた同じくクラストバイクから
「ザ・ドリーマー」っていうフレームになりますこれクラストバイクのラインナップで唯一のハンドメイドイン USA アメリカ製のフレームになりますこれブルーラグのあーとホームページから飛べるんですがドリーマーのスペシャルサイトがあって作ってるダレン・ラーキンっていう人のインタビューだったりとかが載ってるこのドリーマーのスペシャルページがあるのでまあちょっと気になる方はまずそこをチェックしてもらってもらえたらいいなと思いますまずこのバイクアメリカで作られて日本に送られてきた段階ではえっとペイントがされてない素地の状態で入荷してますなのでえっとフレームのペイントフレームカラーを好きな色に塗って組み付けることができるっていうそんな特典もあるのですがまずはこのバイクオーナーはカラーを前にあったライトニングボルト初代のライトニングボルトのちょっとこのグリーンからこんな感じの色でっていうのを引っ張ってきていますでロゴはイエローでペイントされていてこのドリーマーっていうモデルもいわゆるダート向きなツーリングができるアドベンチャーバイクっってていう感じになってますかねで、まあ、ハンドメイドの特徴でもあるんですけど、まあ、やっぱり量産品とかよりも軽量なチューブを使っているので軽くなってますあとは僕すごいここ好きなんですけどフロントフォークが鉄フォークでかなり細い線の細いフォークがこうなんですかね女性のピンヒールみたいな感じでちょっとそそられる部分があるかなって感じですで今回、えっと、このバイクもドロップハンドルで。組ましてもらいましたやっぱり今この写真の状態だと何もついてないんですけど、まあ、後々ラックをつけてちょっとツーリング行ったりしたいなっていうことだったので、まあ、長距離走ったりしても疲れないようにドロップハンドルを採用していますでこのドロップハンドルは日東の 137SSB っていう、まあ、ちょっとグラベル向けの幅が広くてハの字に開いた。ハンドルを採用してますこの手のハンドルの中では結構このシルバーっていうのが珍しいですよね僕がパッと思い浮かび限りだとこの日東かあとはサルサぐらいかなって感じなんですけどで今回このバイク組むにあたってパーツ系は全部シルバーでまとめましょうっていう話だったので、えっと、シルバー系のパーツをチョイスしておりますでヘッドパーツここはクリスキングのものを使っていてゴールドがまあ、ロゴのイエローと合わせて差し色で入ってるような感じですかねでちょこちょここうコラムスペーサーにもゴールドの、えー、真鍮のものを使っていたりとか若干その辺で統一性を出してますでこちらのバイクもさっきのエバージョンと同じくスラムのコンポを使っていてでこっちはワイヤーのブレーキワイヤー引きのブレーキを採用してますかなりカスタムが好きなオーナーさんなのでまあ後々ハンドルを変えるのも楽にできたりとかっていうのを視野に入れて、えー、今回ワイヤー引きを採用しましたでこれもライバル1ですねフロント1枚のリア11っていうコンポを使っておりますあここがそう先ほどのクリスキングのゴールドと真鍮スペーサーで他はステムは日東の、えっと、UI12 っていうハンドルが 31.8 クランプ系なんですけどそこをつかめる、えー、と黒森のステムになってますでコラムスペーサーも一番下がこのテーパーっていってニョキッとクリスキングから上のコラム、えー、と黒森スペーサーのこの段差を埋めてくれるようなちょっとテーパーしたスペーサーを採用してこれ入れてあげるとシュッと見えてすごいかっこよくなるなと思いますでここがブレーキですねワイヤー引きの、えー、とエビット BB7 ロード S ってやつを使っていますでさっきのエバージョンライトは、えー、とフラットマウントだったんですけどここはポストマウントを採用されておりますでリアディレイラーもそうですねライバル1、まあ、さっきの大きいスプロケットとこっちも全く同じ構成ですもうこれが結構この手のバイクのスタンダードになりつつあるかなとは思うんですけど重たいところから軽いところまでフロント1枚でもカバーできるようなギア構成になってますクランクはホワイトインダストリーズのクランク新しく出た MR30 シリーズですね、えっと、今までのスクエアテーパーと違って中に中空のシャフトがズドンと入っているタイプのクランクになりますチェンリングもナローワイド仕様1枚で外れづらい仕様になっているのでこの1枚だけで使えるって感じですねやっぱりこのポリッシュの磨かれた感じと削り出しのチェンリングの感じとかなり
高級感ある見た目がいいんではないでしょうかでハブはクランクと同じくホワイトインダストリーズの、えー、と XMR ってやつですね、えー、とディスクブレーキで11速に対応したでスルーアクセルのハブになってますここもクランクと合わせてポリッシュ仕上げピカピカっとしててかなりかっこいいですホワイトのハブもアメリカ製結構やっぱりクリスキングホワイトインダストリーズフィルとっていうのが比較されるんですけど、まあ、クリスキングとフィルの中間って言ったらあれですけどもうメンテナンスは特にせずで大丈夫なんですが回転もかなり軽くて物自体も軽量でっていうハブになってますタイヤはこちらもヘラベイルのスパウトまあちょっと僕が2台とも組ませてもらってパーツもおすすめさせてもらったので同じタイヤになってますがだからねオーナーさんはそう週末にちょっと多摩川の河川敷を走って遊んだりとかするっていうので、まあ、そこまでゴツゴツしたところじゃないので、まあ、この辺が軽快に走れていいかなっていうチョイスをしましたこんなドレッドパターンですかなり細かい山が並んでいるので全然アスファルトの上でも重さを感じずスムーズに転がってくれる印象ですでこのバイクはサドルはレザーサドルですねブルックスの B17 やっぱり座り心地とこの経年でお尻に馴染んできたりとか革の質感が変わってくるのを楽しみたいってことだったのでレザーサドルを採用しました結構まあそんなレザーサドルを採用してたりもするしシルバー系のパーツで組んであるのでパッと見こうクラシックなイメージもありつつコンポーネントとかホイールは最新のものでしっかり走ってくれるっていう一台に仕上がってるかなと思いますまあ、このクラストドリーマー、まあ、アメリカ製っていうのもあってなかなか他のモデルとは違うオーラを放っているんですが結構スタッフの中ではこのドリーマーめちゃめちゃお買い得じゃんっていう風に話がよく出ますかねアメリカ製で価格がいくらだったかな27万8000円とかやっぱり最近ハンドメイドのバイクかなり値上がり値段が上がってきてたりとかするんですがひな型モデルなので。リーズナブルとまではいけない言わない言えないですけど、まあ、そんなお手頃な値段で買えちゃうメイドイン USA のクレームかなりいいんじゃないでしょうかさあそんな感じで2台紹介していきましたがいかがだったでしょうかではまたお会いしましょうバイバイ